Hi, this is Liz and welcome to my channel. So, today, ituturo ko po sa inyo kung paano mag-request ng refund sa Philippine Airlines. So, para po ito sa mga hindi pa nakakaalam kung paano ito gawin, kaya tapusin niyo po itong video na ito. At bago po tayo magsimula, huwag niyo po kalimutan na i-like, subscribe at i-click na rin po ang notification bell para updated kayo sa mga bagong videos. Okay, so let's start! Okay, so punta po tayo dito sa website ng Philippine Airlines and as you can see, meron po dito file, uh, My File Request Hub so i-click nyo lang po ito Okay, then scroll down And choose what would you like to submit kung new request or follow-up request. Okay, so kung bago, new request po. And then, next. Okay, so where did you purchase your ticket? So, kung saan nyo po, um, kung saan po kayo nagpabook. So, it's either travel agency or sa mismo website ng Philippine Airlines. Pero kung sa mismo travel agency po kayo nagpabook, ay kontakin nyo lamang po ang inyong travel agent para sa inyong refund. Okay? And then, next. Okay, so fill up nyo lamang po itong form na to. Kasama ang inyong last name, first name, middle name, and ticket number and then email so sa email po kailangan active po ang inyong email address okay and then contact number citizenship or philippines and which airport will you be coming from okay so kung ano po ang nakalagay sa inyong ticket, ganun din po ang isasagot niyo dito sa form. Okay, so for example, Haneda. So, Haneda, uh, Haneda, Japan. Okay, and date, uh, date of birth. So, example lang naman po ito. August. Okay. So, yan ang pwede ito. Okay, and kung ikaw po ba ay OFW or hindi. Okay, so, isilip lang po ang yes or no. And then, next. Okay, so, scroll down. So, may tatlo po kayong pagpipilian. It's either rebook, travel voucher, at refund. So, kung pinili nyo po ang rebook, maari pa po kayong magpabook ulit ng another flight. Explain ko na rin po ang rebook. May tatlong choices rin po kayo na pagpipilian dito. Una, magkaparehong flight number, pero magkaiba ang date. Pangalawa, magkaiba ang flight number, Pero magkapareho ang date. At kung wala naman pong available na seats, uh, third option is magkaiba po ang flight number at ang date. Kung travel voucher naman po, may babalik ang halaga ng binayad ninyo sa ticket kasama po doon ang taxes at fees. Okay, so using your travel voucher. So, Para po itong points sa credit card, magamit nyo pa rin po ito pag nagpabook ulit kayo sa Philippine Airlines. Plus additional na 10% doon sa inyong voucher. Okay? And lastly, ang refund. So, kung magkano ang binayad nyo, ganun din po ang ibabalik sa inyo. Then, next... 
So, mamili lang po kayo kung gusto nyo ng travel voucher or refund. Okay, so is your original form of payment in cash yes or no? So, where would you like to pick up your total refundable amount? Okay, so makakuha nyo po ito kung saan po kayo malapit. So, uh, call for example, um, PAL PNB ticket office, okay? Then, next. So, dito po kung ano ang gusto nyo yung sabihin. Okay, so for example, Okay, so for example lang naman po ito. And then, next. Okay, so after nyo po, mafilapan ang lahat ng form. Okay, i-click nyo na po ang submit. Okay, so hintayin nyo naman po mag-email si Philippine Airlines doon sa inyong email address para sa inyong um, ticket refund. Mare-receive nyo po ang confirmation within the next 5 to 7 business days. At para po sa link ng may palhab ng Philippine Airlines, makikita nyo po ito sa description box. And guys, pa-follow na rin po sa aking Facebook page and Instagram na Liz Diary. Okay, so that's it for today. Sana po nakatulong itong video na ito para sa inyong refund request. And para sa iba pang travel-related topic, updates, and vlogs, ito po si Liz. Marami pong salamat sa panonood. God bless. And see you on my next video.